Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Movistar Fibra presenta a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los esports y gaming en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica. La misma de subida y de bajada en todos los planes. Hace videollamadas, juega online y trabaja desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es Internet Simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Con Movistar Prepago ahora puedes disfrutar YouTube con tus gigas de regalo para ver tus videos favoritos. ¿eh? Con la primera recarga de 150 pesos también puedes disfrutar de las redes sociales y mil pesos de crédito. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip. Hoy en el kiosco más cercano y descubrí los beneficios que te esperan. ¿eh? Con Movistar Prepago siempre... Tenés algo más. Presenta, Ariel Gergos, buen día. Hola, feliz día. cumpleaños, feliz cumpleaños. Sobre feliz todo, cumple. feliz Igualmente. cumpleaños para esta columna. Sí, porque la verdad que... <risa> verdad. O sea, sí, viste, claro, yo entro con todo. Después estuvo todo el año, ¿está bien? Por eso, no, de verdad. Y la verdad que es un año que... impensado, quizás en algún momento, que haya una columna de gaming, de streamers, eh, de esports, e y sin embargo lo, lo estamos logrando. Y vos sabés que esta columna es especial, además, porque quizás siempre dicen, bueno, el mundo del streaming siempre es eh, pibes o pibas jugando a tal juego, pibes o pibas este, reaccionando a tal cosa, pero nunca hablamos de educación y Twitch, ¿no? Y algún streamer que tenga que ver con eso. Y hoy, por supuesto, te traigo, sobre todo en esta época en la cual hay gente que está preparando materias, no, sí. no te digo hay que gente, pase no, en casa. No estás diciendo quién, pero hay gente que lo está haciendo. No te digo que pase en casa, pero seguramente hay adolescentes. Ya empiezan las clases aparte ahora. Además, más, claro, pero para algunos empezaron antes. Algunos empezaron antes. Claro. Claro. Entonces, no vamos a decir para quién. Además, oh, no, momento no, no. de límite. ¿Se repite o no se repite? Uy, qué temita. Gracias, Sofi, por mi difícil dedo, no vivir con adolescentes. Claro, exactamente. Pero bueno, este, ahí hay gente que ayuda a los adolescentes eh, a través de Twitch. La de Matemática es su canal. Este, la de Matemática. Ella es Adriana González. Me encanta. Y es una genia absoluta porque, claro, precisamente prepara a los chicos para eh, dar las materias y en realidad los prepara para que les guste esta materia que a las que algunos por ahí le tomamos idea. Ahí está Adri para saludarnos. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, fíjate. Buen día, profe, ¿cómo buen le va? Día, está preparada, día, ¿viste? ¿Cómo estás, enseñamos? Andy? ¿Cómo bien, va? la de matemática, <risa> excelente. Es la recomendada de Coscu, ¿no? Exacto, bueno, a claro. partir de, de un tuit de, de Coscu, ella lo venía haciendo, pero claro, le llegó eso a Coscu, la idea, eh, y dije, che, síganla, porque me, me hubiese encantado en mi época tener, eh, poder recurrir a una profesora online, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace Adriana. Contanos un poquito cómo fue eso, cómo empezaste, eh, por qué se te ocurrió, y sobre todo, qué pasó cuando vino la recomendación de Martín, de Coscu. Sí, eh, en realidad empecé porque siempre tenía ganas de hacer videos para YouTube, lo que pasa es que me pasan dos cosas, no sé editar y decía, bueno, si lo llevo a poner en crudo así como llegan, un desastre, entonces eh, dije, bueno, cuando conocí el año pasado, no, el año pasado no, en el 2020 conocí la plataforma, no mucho, la conocí una semanita nada más, y en 2021 mi hija empezó a streamear ella, entonces la empecé a seguir a ella, empecé a participar del chat y con ella participar de otros chats, de otra gente que también streameaba y empecé a conocer esta, esta eh, participación que tiene el chat con el streamer y el chat entre ellos también. Entonces me encantó, me quedé fascinada con la plataforma <coughs> y un día en agosto creo que le dije, eh, ¿te parece Cata que empiece a streamear, que empiece a hacer yo vivos eh, enseñando matemáticas? Me dijo, sí, me parece genial, dale, dale, yo te ayudo. Y empecé, bueno, con las cosas de ella, con la PC de ella, en la habitación de ella, con, con los seguidores de ella, todo lo de ella. Eh, el, eh, empecé el sábado 4 de septiembre del 2021. Uh -huh. Y bueno, con los fieles eh, de ella empecé a streamear y empezó a sumarse gente. El 30, para el 30 de octubre, que ya estaba casi por cumplir dos meses, éramos, no sé, 1.060, ponele... <coughs> seguidores y eh, ese día, ese sábado que estábamos resolviendo un problema de un chico que no me lo olvido más, Moloco, eh, <risa> estábamos todos en la pizarra llena, 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 llena y empezó a caer gente, 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 gente. Ya me había pasado el sábado anterior que habían caído 600 bots uh -huh. y digo, uy, oh, no, otra vez bot y me empezaban a poner, no, no somos bots, somos de carne y hueso. Y yo digo, eh, claro, y empezaron a decirme, vengo de Coscu, vengo de Coscu. 
Yo dije, me están jodiendo porque ya vi, nosotros siempre cerrábamos diciendo, ya va a caer una raid de Ibai o una, un raid de Coscu, así que quédense tranquilos, que ya va a llegar Ibai, ya va a llegar Coscu. Y cuando empezaron a decir, venimos de Coscu, venimos, digo, no, me están troleando estos, esto no. Me gusta bueno. que aparte es raro porque la clase de matemática es algo de lo que uno en general se escapa, no es que Dale. te cae un montón de gente junta a la clase de matemática. Claro, bueno, encima eso. Y empezaron a decir, entonces yo agarro el teléfono, que es donde siempre miro, eh, eh, abro Twitch desde el teléfono y miro, que decía, eh, último vivo de Coscu, ponele, hacía tres días o hacía seis días, no me acuerdo, pero tres o seis. Uh -huh. Y digo, ¿qué van a venir de Coscu si hace tres días que no prende? ¿Cómo van a venir de Coscu? Claro. Y decían, sí, venimos de Coscu. Y bueno, ahí fue donde me dijeron, baja mi hija corriendo y dice, no, mirá, los chicos me están diciendo que Coscu te recomendó con un tuit eh, puso un Twitter donde puso esto, me lo enseña y digo, no, no lo puedo creer. <risa> no, y ahí no lo podía creer. Bueno, y pasamos de ser 1060 a las, no sé, a las 2 de la tarde, ponele o una, no me acuerdo, o a la mañana creo que había aprendido ese día. Creo que ese día aprendí a la mañana y a la tarde empezó a caer la gente. Pasamos de ser 1060 a 19 mil y no sé cuánto. Eh, es más, yo raidé a mi hija que después prendió y Coscu pasó de, de mi canal al canal de mi hija y mucha de la gente pasó con él al otro canal y después cenamos como a las 4 de la mañana por él porque bueno, terminó el mi, mi vivo, siguió el vivo de ella, nos juntamos las dos a cenar tarde y seguíamos escuchando las alertas que seguían plingui, 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 cayendo durante toda la noche. Qué lindo. No, no, una locura. Matemática, muy bueno, me encanta sí. porque además... Ella empezó hace poco, pero ya todo su vocabulario ¿Qué? está... Sí, 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 por, sí, sí, sí. No. Raidear, trolear, se dijo todo. Sí, sí, sí. todo. Ahora el Nashe. ¿Tirás esa Nashe en, 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 en un ejercicio? Yo te vi en los premios Coscu Awards que ganaste sí. Eh, sí. y vos, sabes qué me gustó? El concepto que vos decías de la comunidad que generaste en Twitch. Que de repente también hasta ahí ayudantes de cátedra, ayuda sí. mucho a, a los pibes que están ahí y de madrugada a veces se generó todo algo sí, sí. espectacular. Sí, la verdad que sí, hay muchísima gente que colabora, muchísima gente, tanto en el vivo, sí, en el vivo cuando estoy explicando, por ahí yo a veces, como yo doy clases en secundaria y en superior, pero en formación docente de lo que es más didáctica de la matemática, hay cosas de la facultad que no me acuerdo, entonces por ahí llego a un momento y digo, chicos, ¿alguno sabe cómo sigo acá? Y en el chat me van poniendo, mira, profe, hace tal cosa o fíjate en tal bueno, otra, ah, eso. bueno, y entonces voy probando. Y además en Discord, que es por donde los chicos mandan eh, sus actividades y yo voy revisando el Discord, tenemos el Discord bien organizadito, es más, nos dieron el partner en disco, eh, nos verificaron, el, no el partner no, nos verificaron en el Discord esta con semana. Los logros <risa> no, primeros. Es que, es que claro, es que todas esas cosas, viste, que tardás claro, un sí, montón. Te suma. Y, y tengo dos chicos que, que uno que hizo el, el Discord y otro que ayuda a mantenerlo y que son geniales. Y, Profe, así, te bueno, tengo que hacer una pregunta antipática, ¿eh? Pero ah, es una pregunta sí, que sí. hay que hacerte para entender nada más. Obvio. Digamos, esto, eh, no por sorpresa, que me imagino la respuesta, pero está bueno para saber, digamos, vos lo haces por vocación, porque te gusta estar en contacto con los chicos, lo pensás el día de mañana como un laburo, ¿cómo lo, cómo lo encaraste esto? Como laburo, laburo solo, no porque me parece que no dejaría la escuela, no dejaría el aula, pero yo lo empecé porque me pasa, siempre tuve eh, esas ganas de saber por qué la gente no aprende matemática o por qué a tanta gente no le gusta matemática. Una vez di construcción de ciudadanía, tomé horas de construcción de ciudadanía porque digo, a ver si los chicos en construcción de ciudadanía sí se interesan, como matemática por ahí no se interesan tanto, y entonces quería que, a la, que la gente se acerque más a la matemática, que no le tenga miedo. Yo puse eh, matemática en español, no en chino básico en la descripción. Entonces, eh, como que entren y que se animen a preguntar, que no importa. si Por ahí yo a veces no sé la respuesta, a veces le digo, mm, no sé, metete a Discord, que los ayudantes que están en Discord por ahí te pueden ayudar, porque yo en este momento no lo sé. Y por ahí también es eso de pensar, a ver qué hago, abro un canal y las cosas que no pueda responder, digo, bueno, las cosas que no puedo responder acá tampoco las puedo responder en el aula si me la preguntan. Y es algo que los profes a veces tenemos miedo. Entonces dije, bueno, a vencer ese miedo, hay cosas que no sé, como todo el mundo, cosas que no voy a poder responder y voy a decir, mira, no te lo puedo responder porque no lo sé y quería que, que pasara eso, que, que la matemática no sea este cuco, ¿sí? Y empecé así y ahora, bueno, cada vez me, me lleva más tiempo. Igual y lo de más tiempo. matemática creo que, no sé, hablo por el nombre de Andrés de 17 años. Uh. 
que se la llevó, no me acuerdo cuál, habló en nombre de Andrés del CBC, que se sacó sí. en un examen 1, fue <risa> matemática, sí. tuve que rehacer. Nunca fue tan fuerte. Eh, no, hay algo de la dificultad, a eso voy. Hay algo de la matemática que me parece que a veces, yo por ejemplo, no es que no me gusta, pero como me costaba, lo pongo en, el, lo, lo pongo en el, la carpeta del odio, no porque no entienda que todo y más creo que el mundo hacia donde va, yo te hablo, yo tenía 17 hoy, no tengo duda que la matemática es fundamental para programar, para todo lo que estamos hablando de todo el streaming, el coso o los bots, todo tiene matemática, pero yo creo que uno lo pone en la carpeta del odio cuando le cuesta, creo que tu cerebro está diseñado o para matemática o para las otras ciencias, las dos cosas no podés tener, podés hacer las dos, pero sos bueno en una o en otra, depende de cómo estás configurado, puede ser... Eh, no, yo no creo eso, no. Yo creo que la matemática la pueden aprender todos y la pueden aprender desde arranque. Si no, tenés que llegar a los 17 o más para darte cuenta que sirve y que entonces la podés aprender. No, no, yo no, creo que eso la sí, aprender pero digo siempre. de la facilidad. Porque hay algunos dicen, ah, sí, pum, 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 es fácil, y a otros como que es una tortura. Y a otros no con, con, por, ¿Cómo es tu cerebro sí, o no? Sí, no sé si tiene tanto que ver, como, sino cómo está formateado el cerebro, ¿no? Cómo arrancaste vos en esos primeros inicios eh, de, tu, de tu llegada con la matemática. A mí me como parece que arranqué, tiene... no, profe. <ríe> por eso te digo, por eso. Yo creo que ahí está, creo que ahí está la cuestión de que si, si todo el mundo arrancara entendiendo que la matemática te ayuda a resolver problemas, ¿Sí? Y entender esto de qué es resolver problemas, no solo los chicos, ¿eh? los docentes también. Yo hago el, el mea culpa de, de que nosotros los docentes somos los que tenemos que organizar la enseñanza de la matemática de otra manera para que todos puedan entender de qué se trata la matemática. Que capaz que vos tardás un poco más en aprenderla, pero no que es imposible. No, y no. que cuando llegues a los 17 años no te sientas frustrado, como muchos de los chicos que entran y dicen, no sé dividir, profe, estoy en tercer año y no sé dividir. Estoy en quinto año y yo les digo, si vas por la calle, encontrás plata, son cinco, y la quieren repartir, ¿vos te llevarías menos parte que los otros? No, ni loco. Y bueno, entonces sabés dividir, digo. No sabés hacer la cuenta. Claro, me gusta no la de matemática, la... me gusta, profe. Escuchame, profe, pero pasa algo también, primero me encanta también la relación con, con tu hija, que te hayas metido ahí, que ella te diga que sí, entrar a su chat, todo lo que te pasó, es lindo, es lindo escuchar, pero hay algo que, no sé, de grande lo veo más que la matemática, por lo menos en mi época, calculo que mucho, mucho cambió, que hay algo que todo, todos los problemas que uno quiere resolver tiene una base ahí, porque si no, no puede decir, tengo una calculadora, ¿para qué quiero matemática? Porque te enseña a razonar cuando en vez de número vos ponés otras variables, suponete, che... No sé, estamos acá y acá está pasando tal cosa. Claro. Identificar el problema y la forma de razonar uh -huh. para ver cómo lo quiero resolver, seguro tiene una base en la matemática. Pero nadie me explicó eso en su momento. Solamente ponían números claro. que me costaba un montón despejar la X y me chupaba un huevo la X. <risa> claro, bueno, en la mirada de la didáctica de la matemática actual y de la enseñanza de la matemática en el aula hoy, es justamente esa, que vos entiendas que hay un problema ah, bueno. que después, te, por eso decimos que te sirve para la vida, porque vos, hay un problema donde vos lo lees, lo interpretás, lo analizás y ves qué variables se están moviendo de eso de entre... identificás las variables. Una vez que las identificás, eh, las empezás a relacionar. Vos decís, bueno, esta se relaciona con esta, la otra con la otra, y empezás a buscar en toda esa cajita de herramientas que vos tenés qué cosas ya sabés ¿sí? de esas variables que se relacionan. Hay cosas que las vas a saber y las vas a poder organizar, y aquello que no sabés todavía son las herramientas que vos tenés que ir construyendo para poder generar la resolución de ese problema. Esa es la idea de la didáctica de la matemática. Y ahí es donde empezás a aprender matemática porque empezás a construir nuevos conceptos. Esa es la idea general, digamos, sí. ¿sí? medio rapidita, pero la idea general. Entonces, cuando vos tenés un problema en la vida, ¿qué haces? Lees el problema globalmente mirás las variables que se están relacionando, las variables que están, mirás cómo se relacionan y, e intentas generar una solución. Capaz que la primera solución que generaste no es la, la correcta y bueno, la abandonás y vas por otro camino. Claro. Pero esa es la idea de, de la enseñanza de la matemática actual que no se está produciendo en todas las aulas, pero es lo que se espera que se produzca dentro de todas las aulas. A mí lo que me parece espectacular es también la diversidad que puede llegar a ver en Twitch. Y no, no solamente son pibes streameando, hablando en una cámara o jugando juegos distintos. También que cada uno tiene la capacidad, ella es el profesor de matemática o de docente, lugar de docente, de contar algo, de comunicar algo y también tener una comunidad y generar algo y ayudar o no. Uh -huh. Y saber que tu hijo, por ejemplo, o, o alguien que está en Twitch, puede estar también eh, aprendiendo matemática. Claro. No es solamente eh, pasando un tiempo o claro. un hobby. Aprendiendo cosas súper sí, sí. valiosas sí. que sirven. <ríe> sí. 
nos pasó una noche, una noche que, porque a veces yo hago otras noches, en las vacaciones no tengo problema o, o durante el fin de semana yo puedo quedarme horas y horas y horas despierta, no tengo drama, entonces por ahí prendo tarde, prendo a la madrugada o a la una, después de las doce y se empieza a unir gente y nos pasó un, un lunes, un domingo a la noche que ya era lunes, que ya estaba por despedirme y, y llega un chico y me dice, ay profe, mi hermano tiene que rendir función lineal y no le quiero explicar y no me está entendiendo nada. Bueno, decirle que venga y entonces decirle que venga la, fue como a las 3 de la mañana claro. uh -huh. y le digo yo en algún momento chicos me tengo que acostar porque mañana tengo que ir al cole porque ahí todavía había entonces viene el hermano le explica me pasa el trabajo práctico no tenía Discord entonces me lo pasa por Instagram le, hacemos todo el trabajo práctico lo vamos explicando y rendía el otro día el chico el lunes ese y entonces bueno lo fuimos explicando y me dice el, el hermano mayor si mis papás se levantan a esta hora y nos ven en Twitch claro. no nos van a creer que mi hermano está estudiando <risa> Matemática, matemática. Dice, nos van a sacar corriendo porque no nos van a creer. Bueno, resulta que le explicamos todo y el, cuando terminamos el hermano dice, ay, al final esto era una pavada. <ríe> el hermano que no entendía. Y al otro día, después pasó como a los dos otros días y dice, profe, aprobé. Así que bueno, Pero, la bueno. verdad es que vale la pena no dormir dos horitas. ¿Y de tus alumnos del aula tenés algunos que también te, te siguen ahí en Twitch? Sí, 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 tengo, tengo, tengo alumnos que me siguen y alumnos que pasan, entonces eh, que lo, los demás les preguntan cosas. Por ejemplo, un día le pregunta, me preguntan a mí uno, me pregunta, profe, ¿alguna vez le pegaste a un chico? Digo, ¿cómo le vas a pegar a un chico? Digo, no, primero que no se puede, y segundo que no le pegaría tampoco. Y esta alumna mía que estaba en el chat en ese momento dice, sí, a mí me pegó. No. Joder, pero así viste en tono de chiste. Claro. Entonces, a, a otro día que se pasa, le digo, Ludmi, le digo, pero le digo, vos el otro otro día dijiste que yo te pegué, ah, porque empezó a lavarme, decir, no, profe, porque qué suerte que te voy a tener este año, y el otro también, qué sé yo, le digo, pero cómo, no era que yo te pegué, ah, le digo, ah, bueno, le dije, bueno, ahora te pago, ahora cuando termina el vivo te pago claro. lo claro. que habíamos acordado, le digo, pero vos el otro día dijiste que yo te había pegado, ¿por qué ese día no me pagaste también? Dice. Claro. Yo quiero que, por supuesto, antes de terminar la nota, ese, ese pizarrón tiene que estar escrito. Ese Adiós. pizarrón, Ay, yo pensé favor. lo mismo, ¿eh? porque no, decía, espérenle hoy una cumplen cosa. todos, leímos eso. eso. <risa> Escuché que era cumpleaños hoy, sí, ¿de quién sí. es? De Urbana Play, nuestra radio, un año cumpleaños. Bueno, ni, a, ni hablar, Urbana Ahí Play está, está, Urbana está Play. primero Ahí en está. la lista. <risa> Porque claro, hoy cumple muy de maestra es. Hoy cumple, lo vemos en el pizarrón, si lo está viendo por YouTube o por Twitch. Ahí, va. ahí está Urbana Play, ahí está. ahí está, excelente. Bueno, profe, qué bueno que sos de matemática y no de física, porque si un auto sale de Buenos Aires a las 6.40 a, a 40 kilómetros por hora y el otro sale de Mar de Plata, uy, oh, odiaba eso. Encuentro. Todo depende de dónde pare a almorzar el auto. Exacto, que... Igual están buenos. Atalaya. Están buenos porque usás también el sistema de ecuaciones y resolvés el sistema. Está bueno también ese problema. Sí, lo resolvemos. Sería aplicar la matemática a la es física. matemática también, Andrés. <risa> Gracias, claro. Doc. Yo le digo Doc porque me gusta. Está bien, doctora, sí. de... doctora en matemática. Gracias, la de matemática. Arroba la de matemática, guión bajo Twitch. El Twitch de la, de la profe. Gracias, Adriana. Un beso grande. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Y acá estamos, sí, Jerry. Placer. No, no, eso, me, me encanta. Me encanta porque yo también... Creo que alguno de nosotros era bueno en matemática. No, okay. no. Sí, por eso sí. hacemos radio. No, sí, sí. ¿En serio? Siempre el distinto. No me gustaba, no, no me gustaba. No me gustaba un carajo, pero entendía. Era bueno. Sí. Qué barro. Sí, no diferente. me gustaba. Bueno, perdón, ¿qué voy a hacer? ¿Querés que, oh, no. que te mienta? Te miento. Yo iba a las Olimpiadas, pero solamente para salir de clase un rato. Siempre es, quedaba en la se primera. Olimpiadas, dijiste, claro. Olimpiadas. Claro. Pues ella, ella necesita cubrir Olimpiadas. No Hay importa que competir, de qué. yo voy. <risa> <risa> bueno, eh, amigos, ¿a dónde vamos? Zuka, dale. Movistar Fibra te llevó a más velocidad y sin interrupciones al mundo de los esports y el gaming con Ari Hergot. Seguí conectado todos los jueves en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Perros de la Calle. 2022.